Per beklädningsamt var tyska arméns förvaltning för att ta hand om allt som hade med uniformer att göra. Det var sömnad, det var tvättning, det var lagning. Byggnaderna uppfördes 1938 och 45 när kriget förlorades och ryssarna invaderade Berlin så övertog man även de här kasernerna och använde dem sedermera som kasernområde för pansarförband bland annat. Från den tiden kan man fortfarande se stjärnan på byggnaden. I början av 90-talet så drog sig ryssarna tillbaka efter murens fall och sedan dess har området stått helt övergivet. Det kan man se på hur träd och liknande har börjat ta över platsen och även förfallet på byggnaderna. Tre AK. Det är en rysk huva till en pansarsoldat. Här har vi hörlurarna. Rysk märkning för långkalsonger. Tvättråd kanske, storlek. Det är väl artikelnumret ser ut som sånt militär. Första, alltså, det måste vara tre kilometer, springa tre kilometer om tiden känns som att... Jag vet inte exakt vad det är, men det ser ut att vara någon slags rysk blankett, någon rekvisition eller något liknande. Ett antal kolumner och rader och så kan man skriva under med namn, datum och liknande. Det var lite spännande att få veta vad det har varit för någonting. Här kan man se hur ryssarna var duktiga på att renovera. De gjorde det ofta. Man börjar med ljus trä. Sen satte man ett mörkt trä ovanpå. Alltså det är tapeter. Sen ser det ut som det var kartan som kom ovanpå det. Sen kom det en tapet, ljus tapet. Och ovanpå den så sitter ljus trä igen. Så att cirkeln är sluten. I Sverige längst upp.
man får egentligen inte vara här. För en liten stund sen så hörde vi ja, ljud som tyder på att det var någon annan här. Så vi vill inte riktigt bli upptäckta. Så vi är lite, lite tysta. Får vi se vad som händer. Det här kanske går sista inspelning. Jag vet. Kaserne, men vi är inte ute från området än så. Det var lite pirrigt. Det är lite puls va? Ja. Jag är lite förvånad att vi inte hörde motorcyklarna när de körde hit. Mm. 